要干什么？拿命来！我在这呢，你做了个噩梦，别怕。不，少华，我不是做梦，真的，真的我，少华，你带我离开这里，你带我离开这里。陪你去医院看。不，我不要去医院，我只要离开这里，我不能再住在这里，我真的好害怕，少华。爸，我也要离开这里。爷爷死了。妈也被你们赶走了，我们还住在这里干什么？我要爷爷，我要找妈妈，我要爷爷，我要找妈妈。英姐，英姐，别怕，住在这里。英姐，少华，妈求你，你看英姐也这么害怕，求你了，带我们离开这里。少华，出来，滚开。你又怎么了？没事跑到这儿大吵大闹的。哼，我就大吵大闹了，怎么了？我问你，我女儿敏君到哪儿去了？哼，敏君已经被少华赶出去了，难道她没回去吗？她回家了，又被我骂出来了，她现在在哪儿？你把她骂出来了。那干我什么事儿？怎么叫不干你的事儿啊？我问你，你丈夫死了，凭什么怪敏君呢？我们家林薇现在都不知道到哪去了，是不是你们家老二逼的？还有，我儿子林坤，是不是你们忽悠到你们公司来，说什么要栽培栽培？怎么栽培的？啊？你们的栽培就是把人往监狱里栽培吗？你讲点道理好不好？我李好哪句话不是理？我倒要问问你们这些姓王的啊，仗着有几个臭钱就仗势欺人是不是？王少华，还有你，当初你到我们家接敏君的时候，你怎么说的？你是不是说要把他接回来，好好过日子，要善待他？你怎么善待的？你的善待就是把他逼出去吗？你跟我说，敏君在哪儿？你给我个交代。说话！少在这给我装斯文。王先生，董事长夫人，找到会议了吗？我打听到了。有人看见一个穿套装的女人把会议推走了，而且边推边跟会议玩，好像这孩子跟她并不陌生。你是说，是敏君对吧？是敏君，你快说话呀！啊，是不是敏君啊？你承认了是不是？我承认什么了我？原来，敏君假装去买菜，然后先把会议偷偷抱出去。那现在让我来问你。林敏君在哪里？她人在哪里？我怎么知道？我，我还问你呢。我女儿和孙女在哪呢？敏君不能这么做。会议是我们王家的孩子，你让敏君把我的女儿还给我。你少给我放屁！你女儿不是我外孙女吗？王少华，我告诉你，你一天不把我女儿和我外孙女还我，我就让你一天不得安宁。
我把你们王家吵得天翻地覆，鸡犬不宁，不幸逝世。走着瞧，还怪你啊！这，真是莫名其妙，怎么会碰到这么不讲理的女人？真是，哥，妈，怎么了？敏俊的妈妈刚才跑到这儿来闹，还说饶不过我们这一家人。怎么会这样，哥？我去找过黄崇明了，结果他跟玉梅阿姨都不在。好了好了，不要再提他们两个人，我不要提，我不要提，我不要再听到他们两个人的名字了。妈，我们搬走吧，搬到美国去。我不想让妈。在这样担惊受怕的生活下去，也不想让英杰在这样的环境当中长大。国内的工资先搁在这儿，我们搬走。哥，我不想去美国。少康。随便你吧，反正你现在当家，你决定就好。我先上楼去了
也待不下去。我再待下去，我会因为伤心而崩溃。为了英杰，为了少华，我跟敏君再纠缠在一起。我决定。我决定把这个别墅卖掉。如果瓜妖，你放心，我会回来，我一定会再回来的。明君，妈妈的决定，我不能反抗。而且爸爸已经没了，我不能再失去妈妈。如果失去了妈妈，我不知道这个家会变成什么样子。还是忘不了大嫂。这房子我已经交给中介处理了。你住的地方我买好了我安排好了。照片你带走吗守住他们这个家，守住爸妈的这份产业。
真没想到，姐夫居然把我的诉讼给撤销了。你本来就没做错什么，他敢不撤诉？他不撤诉，我就我把他家给掀了，你信不信？哎呀，行了，妈，咱别闹了。再怎么说，也得为大姐着想啊。儿子，你姐她不见了。什么？我姐不见了？那那回去有消息吗？他俩都没有。好多天了，找不着。就那天，都怪我太不理性了。我跟他吵，我还打了他。我说我不认他了，我还让他去死。好了好了，妈，您先别着急。这不我出来了吗？我去把大姐找回来。我把咱家房子都给卖了，你上哪儿找啊？怎么把房子也卖了？为什么呀？那天公安局把你抓了。那些左邻右舍的都在那看笑话，平时和我打牌的，和我那个一块买菜的那些人，远远的离着我，还在背后说我的坏话，我气不过，我就把咱家给卖了。那您，那您现在住在哪儿啊？我在咱家附近租了个小房子，啊，家里就剩咱娘俩了。我想卖房子的钱，咱可以做点小生意呀、啊。你知道我为什么在咱家附近租房子吗？我每天都上那儿转悠，我希望在那儿看见你姐和林慧能回来。好，好，妈，妈，你别难过了，妈，你别哭了，我相信大姐一定会回来的。您别难受了，我去把大姐找回来，您相信我。大姐，慧英，你现在到底在哪儿呢？郑太太，你醒了。请问你是？啊，是这样。呃，前两天呢，你昏倒在海边的沙滩上。然后我下班回家的时候，发现你在那儿，所以我就把你送到医院来。哦，对了，你的行李在这儿啊，来。谢谢你。哎，不用客气。这位太太，呃，你叫什么名字呀？哎，家住哪儿？你怎么会昏倒呢？我。你要是什么都不说的话，我怎么帮你去找你的家人呢？哎，这位太太，哎，慢点儿。这位太太，你这是？我要走了。哎，这位太太，啊，啊，不好意思啊，啊，刚才医生说了，你现在的身体状况不太好，需要静养休息，而且，而且什么？我要恭喜你啊！恭喜我，恭喜什么？刚才医生说啊，你已经怀孕两个月了。我怀孕了。难道你不知道吗？不知道。我真的怀孕了。现在又能跟谁说？对对对，这位先生，谢谢。哎，这位太太，你你的行李啊妈，你现在怎么样了？我……哎，你在干什么呀？嗯，我住这儿啊，我妈住这儿，这房子她已经卖掉了
，卖掉了。是啊，什么时候的事？前几天就卖掉了。嗯，那你知道他们搬到哪儿去了吗？我说山东建吧，我哪知道他搬哪儿去？妈，你搬走了，连搬家也不告诉我。妈，你真这么恨我吗？你是生我的气了，不愿意见我，才故意把房子卖了吧？好，等我把孩子生下来，我会去找你，求你原谅我。这说走就走，这一走就一点消息都没有。他会不会真的今天？别别别别，不会不会的，不会的。我的女儿她没有那么傻，她一定会来找妈妈的，她一定会回到这个地方的，我相信。她一定会回来的。请问有什么事？请问住在这儿的人呢？搬去美国了，房子已经委托我们卖了
不知道要去哪。林小姐，你现在已经怀着孕了，你这，你这一个人该怎么办呀？我。哎，林小姐。对不起啊，林小姐，我这，我只是怕你晕倒，因为医生说了，你有严重的贫血。我有严重的贫血。是啊，正因为这样，我才比较担心你。林小姐啊，你如果没有地方去呢，我可以帮你想办法。但是我想知道，你的一些更多的情况和背景。林小姐啊，要是这样的话，你是不是得先找一个地方落脚才行？离开了王家，妈也搬家不要我了。我要找个地方住下来，然后自食其力把孩子带大，不能让孩子跟我受苦。来到这儿或许是天意，不如我暂时住下来了。终有一天，我一定要再回去。刘老师，我想先找一个便宜点的地方住下。我没带多少钱。啊，如果你信得过我的话，呃，我学校宿舍啊刚好空了一间，那儿的环境还比较单纯。你要不先去看看？哦，对了，呃，你的行李还在我那儿呢。林小姐，请进。林小姐，这就是学校，分给我的房子了。刚才来的时候你也看见了，我们这左右的邻居呢，都是老师。啊，只是我这儿条件比较简陋，你不要嫌弃啊。刘老师，您别这么说，您帮了我这么多忙，我很感谢您。哎，林小姐，你别客气了。哦，对了。我带你看看你的房间，来，这边请。啊，就这一间慧仪，妈妈又梦到你了